హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్లాగ్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి సండే బ్లాగ్ అండి అండ్ సాటర్డే నైట్ నుంచి సండే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు పెడుతున్నాను ఇవాళ వచ్చేసి నేను వాళ్ళ పూజ చేసేను మా ఎప్పుడమ్మ తల్లికి పాలు పంపించాను సో ఆ వీడియో పెట్టేస్తున్నాను చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాను చూడండి హెయిర్ ఎలా పోతుందో కర్లింగ్ హెయిర్స్ ఏమీ చేయదు సే ఫ్రైడే నైట్ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ చూసినా వైరస్ వైరస్ అంటున్నారు కదా అంత క్లీన్గా ఉండాలంటున్నారు అని చెప్పేసి వాటర్ హీట్ చేసి సింక్లో అంటులు కడిగేసాక మొత్తం గోడల మీద పోసేస్తున్నాను ఆ హీట్కి అనేది ఏదైనా పురుగు లాంటివి ఉంటే చచ్చిపోతాయని చెప్పేసి హెల్త్కి మంచిది కదా ఎక్కువ శాతం మనం అంట్లు తోముకుంటూ ఉన్నప్పుడు పాత్రలు తోముకుంటూ ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం లేనప్పుడు అందులో వేసేసి ఉంచుతాం కదా సో అందుకని ఏమన్నా వైరస్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే చనిపోతాయని ఇలా చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంతా పని మొత్తం అయిపోయింది పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాను కిచెన్లో లైట్ తీసేసాను బెడ్రూమ్లోకి వెళ్తున్నాను పడు ప్రణవ్ పడుకున్నాడు వెంకటేసి పుచ్చకాయ జ్యూస్ తయారు చేస్తున్నాను వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ సమ్మర్లో వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం కదండి సో నేను నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తాను అనేది మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో కావాల్సినవి ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత అల్లం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇది నేను ప్రణవకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏమీ యాడ్ చేయలేదు సో వాడికి ఫ్రూట్ స్వీట్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు గ్లాసులు తీసేసుకుంటున్నాను మిక్స్ జ్యూస్ చేసేసాను ఈ సమ్మర్లో జ్యూసెస్ ఎక్కువగా లిక్విడ్ ఫుడ్స్ జ్యూసెస్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ అందుకనే జ్యూస్ జ్యూసెస్తో పాటు వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సబ్జా గింజలు కూడా యాడ్ చేస్తాను జ్యూస్లో అవి చాలా కూల్గా ఉంటాయి హెల్త్కి మంచిది కదా బాడీకి కూల్నెస్ ఇస్తుంది సో అందుకనే నేను ఇవి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఇంట్లో ఫ్రైడే రోజు గ్యాస్ దగ్గర ఇలా శుభ్రంగా పెట్టుకొని గ్యాస్ దగ్గర ముగ్గులు వేసుకుంటే ఇంటికి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ కిచెన్లో మంచి శుభ్రత ఉండి ఉంటే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని చెప్తారు కదా సో అందుకని నేను ఇలా ముగ్గులు వేశాను ఇవాళ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్కి బ్రింజల్ పులావ్ తయారు చేస్తున్నాను సో నేను అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా వంకాయలు కట్ చేస్తున్నాను వంకాయలు డిఫరెంట్గా కట్ చేయాలండి ఎలా అంటే ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా డిఫరెంట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మసాలా అనేది పట్టడానికి అది విచ్చుకోవాలి సో ఆయిల్లో హీట్ చేసేస్తే అవి విచ్చుకుంటాయి అందుకని అవి అలా కట్ చేసుకుంటున్నాను సో జనరల్గా డ్రై రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యూస్ చేస్తారు కదా బ్లౌజ్కి బిర్యానీస్కి సో ఇందులో నేను పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాను మేము ఎక్కువగా తినము ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఎక్కువగా మసాలా ఫుడ్ చేయను కదా మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎక్కువ మసాలాలు కూడా యూస్ చేయను సో ఇందులో కొంచెం నేను మిరపకాయలను కట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నాను టమాటాలు కూడా అవసరం అవుతుంది ఇందులో ఈ రెసిపీకి సో నేను అందుకే టమాటాలు కూడా కట్ చేస్తున్నాను ఇలా చక్రాలుగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అందుకని చక్రాలుగా కట్ చేస్తున్నాను టమాటా పులావ్కి చాలా మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది సో అందుకని టమాటా తీసుకున్నాను మీరు వీలైతే బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోండి నాకు అవైలబుల్గా లేవు అయిపోయాయి సో నేను అందుకు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆనియన్ కట్ చేసుకుంటాను డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను ఆనియన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పిల్లఫ్ తీసేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఏ రెడ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటాయండి ఊరికనే ఊరికనే వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి అసలు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది చాలా 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 ఘాటుగా ఉన్నాయి సో ఈ రెడ్ ఆనియన్స్ అంటే అలాగే ఉంటాయి కదా సో అందుకని వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇలా సన్నగా తరుముకోవాలి తరుముకున్న తర్వాత పక్కకు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
ఉప్పులో ఉంటే కొంచెం వరకు ఎక్కువ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని పేస్ట్ తయారు చేసుకుందాము స్టఫ్డ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి తేజ్ మెత్త తీసుకున్నాను అవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే కర్రీ వగర్ వచ్చేస్తుంది సో అవి తక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ జీరా వేసాను ఇవి లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుందాము జీరా రోస్ట్ అయితే వచ్చే సువాసనే వేరుగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది సో నా దగ్గర ఎలాకాయలు లేవు అవైలబుల్గా సో ఎలాచి పౌడర్ ఉంటే నేను యాడ్ చేశాను స్లో ఫ్లేమ్ మీద రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మీ అవైలబిలిటీని బట్టి ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోండి కానీ పులావ్ మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అస్సలు మిస్ చేయకండి ఫుల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతమందికి బ్రింజల్ పులావ్ అంటే ఇష్టం ఎంతమంది ట్రై చేశారో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేసి రోస్ట్ చేయడం అయిపోయింది మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే పుదీనా కొత్తిమీర బాగా వాష్ చేసి వెనుగడ్లు వేసి వాష్ చేశాను సో ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేస్తున్నాను రోస్ట్ చేస్తున్నాను డ్రై రోస్ట్ చేసిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు యాడ్ చేశాను ఇవి కూడా కొంచెం రోస్ట్ చేసుకుందాము ఆ తర్వాత డ్రై రెడ్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకోవాలి సో డ్రై రెడ్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసుకొని కొంచెం రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు రోస్ట్ చేసుకోండి అప్పుడే పులావ్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మిక్స్ చేస్తూనే ఉంది లేకపోతే అడుగంటుకొని పోతాయి మీ రెడ్ చిల్లీ ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెంసేపు కూల్ చేయాలి కొంచెం కావాలనుకుంటే ఆయిల్ యాడ్ చేసి రోస్ట్ చేసుకోండి కూల్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి వంకాయలని ఆయిల్లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం నూనె ఎక్కువగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను చాలా బాగుంటుంది వంకాయని రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు కూల్ చేశాను మిక్సీలో మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను మీకు క్లిప్ చూపించాను కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని నెమ్మదిగా స్లో ఫ్లేమ్లో ఎక్కువసేపు రోస్ట్ చేసుకుంటే మంచిగా కాయ మొత్తం మంచిగా రోస్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఒక చోట రోస్ట్ అయ్యి ఇంకో చోట అవ్వకుండా గట్టిగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు పులావ్ మంచి టేస్ట్ రాదండి సో స్లో ఫ్లేమ్ మీద ఇలా రోస్ట్ చేసుకోండి లాక్డౌన్ అన్నీ బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నామని బాధపడకోకుండా ఇలా మంచి మంచి వంటలు చేసుకోండి మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిపకాయల పేస్ట్ కూడా పట్టేస్తున్నాను సో అది కూడా మీకు చూపించాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎంత లాక్డౌన్ చేస్తున్నా కానీ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి కదా సో దానికోసం అని ఇంకా ఎక్కువ కేర్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బయటికి ఎక్కువగా వెళ్ళమాకండి వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండండి ఇదే నేను చెప్తుంది ప్రతి బ్లాగ్లో ఇప్పుడు ఒక వంకాయలు వేగిపోయేది ఇప్పుడు ఒక పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో మసాలాలు యాడ్ చేసుకున్నా స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాము బిర్యానీ స్పైసెస్ తేజపత్త లవంగాయ జీలకర్ర ఎలాచి తేజపత్త యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఫస్ట్ రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఘీ కానీ ఆయిల్ కానీ వేసుకోండి చాలా మంచి సువాసన అనేస్తాయి ఇది మాత్రం మంచి టిప్ అండి మీరు ఎప్పుడు బిర్యానీ చేసుకున్న మీ దగ్గర ఉన్న స్పైసెస్ ఫస్ట్ రోస్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ మరి మీరు ఏమి వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీరు ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారో అది యాడ్ చేయండి అప్పుడు పులావ్ మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి సో ఇప్పుడు నేను ఘీతో చేస్తున్నాను మాది ఘీ ఇక్కడ బయట తీసుకున్నది కాదండి ఇంట్లో సొంతంగా తయారు చేసుకున్నది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో అది ఇంకా టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా స్వచ్ఛమైన ఘీ కాబట్టి సో రోస్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి బాగా రోస్ట్ అయ్యి తర్వాత మంచి సువాసన వస్తుంది అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయండి అప్పుడు మంచి టేస్ట్ బిర్యానీ పులావ్ వాట్ ఎవర్ రెడీ అవుతుందని చెప్తున్నాను మంచి 
వేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు ఎప్పుడైనా బాగా రోస్ రోస్ట్ అవుతే కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేశాను పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కూడా మంచిగా రోస్ట్ అయ్యేదాకా మిక్స్ చేసుకోండి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు రోస్ట్ చేసుకుంటేనే పచ్చిమిరపకాయల టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది బిర్యానీకి బహుశా మనం ఎక్కువగా ఈ రోజుల్లో పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు ఇది మనం ఫస్ట్ వేయించుకు చేసుకున్న వంకాయ స్టఫుడ్ మసాలా ఇది కూడా ఇందులో యాడ్ చేయాలి అప్పుడే బిర్యానీకి టేస్ట్ వస్తుంది సో అది వంకాయలో స్టఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం మిగులుతుంది మిగిలిన వేస్ట్ చేయకోకుండా ఇలా వేసుకుంటే కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నా పులావ్ మీలో ఎంతమంది ట్రై చేస్తారో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తర్వాత చెప్పండి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా రోస్ట్ అయిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ అనేవి యాడ్ చేసుకొని టూ మినిట్స్ రోస్ట్ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కదా రో రైస్ అనేవి ఫస్ట్ మసాలాలో రోస్ట్ చేస్తే సో నేను అలా అదేవిధంగా చేస్తున్నాను మసాలా దీనికి పట్టేంత వరకు కొంచెం రోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు అనేది యాడ్ చేయాలి అప్పుడు బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా పులావ్స్ ఫ్రైడ్ రైస్కి ఇలాగే చేస్తాం కదా సో అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను ఇదే ప్రాసెస్లో చేస్తున్నాను నేను వాటికి వాటర్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక కప్పుకి ఒక ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను బిర్యానీ అంటే కొంచెం పొడి పొడి లాడుతూనే ఉండాలి కదా సో అందుకని నేను ఇలా చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి వంకాయలని కాల్చి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అవి దాంట్లో మసాలా అనేది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తున్నాను కొంచెం కొంచెంగా మసాలా ఇలా పెట్టేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు అందులో పేస్ట్ అనేది బాగా స్టిక్ అయిపోతుంది ఇవి ఫస్ట్ స్టఫ్ చేయడం కాదండి ఫస్ట్ రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టఫ్ చేయడం మీకు అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది సో ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మసాలా అనేది స్టఫ్ చేస్తే చాలా చాలా టేస్టీ అయిన పులావ్ని మనం తినచ్చు ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి టైంలోనే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది కదండి ప్రాసెసింగ్ని బట్టి ఐటమ్స్ టేస్ట్ అనేది మారుతుంది కదా సో ఫ్రెండ్స్ ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఉందని మీరు ఆలోచించకండి ప్రాసెస్ ఎక్కువగా ఉన్న టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి అసలు వంకాయ కర్రీ అంటేనే మనకెంత ఇష్టం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అలాంటప్పుడు వంకాయ పులావ్ పులావ్ అంటే ఎంతమందికి ఇష్టం ఉన్నది వంకాయ బిర్యానీ అంటే ఇంకెంత ఇష్టం బాగుంటుందో ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా రైస్ ఎసర్ అనేది మరుగుతూ ఉంది రైస్ కుక్ అవడానికి టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా ఎంతమంది ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకుంటారు మీరు ఎలాంటి ప్రాసెస్లో చేసుకుంటారు స్టఫ్డ్ ఈ స్టఫ్డ్ మసాలా అనేది ఇంకా వేరే ఎలాంటి పద్ధతిలో చేస్తారు అనేది నాకు కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా రోస్ ఇలా కుక్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే సాల్ట్ అనేది బాగా కలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని నేను మిక్స్ చేసి ఒకసారి కుక్ చేస్తున్నాను సో ఇలా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వంకాయలన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను అవి కాడలు అందుకే నేను తీసేయలేదు సో మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇలా వంకాయలు అనేవి ఇలా కుచ్చు తీయడానికి కుచ్చు పెట్టడానికి పెట్టడానికి యూజ్ అవుతుందని నేను ఆ కాడలు అనేవి తీసేయలేదు స్టెమ్ ఉంటేనే అవి పట్టుకొని కూర్చడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మా వాడు కొంచెం గోల్ చేస్తున్నాడు అందుకే ఇలా వాయిస్ వస్తుంది సో నేను ఇవి కలర్ యాడ్ చేయడం కోసం గ్రీన్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇది పాలలో వేసి కొంచెం సేపు నానబెట్టుకుంటే కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది యాపిల్ గ్రీన్ కలర్ యాడ్ చేశాను వంకాయలు కదా అని సో అది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇవాళ వచ్చేసి పూజ చేసేసుకున్నాను సండే రోజు పాలు పొంగిచ్చాను మొన్నటిదాకా 
ప్రణవ్కి ఫీవర్గా ఉన్నప్పుడు మొక్కుకున్నాను సో బాబుకి స్వరం అనేది త్వరగా తగ్గితే ఆదివారం మా ఉప్పలమ్మ తల్లికి పాలు పొంగించుకుంటానని మొక్కుకున్నాను సో ఇవాళ అందుకనే పాలు పొంగించుకుంటున్నాను నేను పాలు పొంగించి పరమాన్నం చేయడం ఇంతకుముందుకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించాను రెండు మూడు సార్లు అందుకనే ఇవాళ అది చూపించట్లేదు ఓన్లీ పూజ చూసి మేము ఏం చేసామనేది చూపిస్తున్నాను నేను ఈరోజు దేవుడితో గొడవ పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ప్రపంచం ఇంత కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో నువ్వు వచ్చి ఆదుకోవాలి కదా ఆదుకోకపోతే ఎలా మేము ఎలా బతకాలి గాడిలో దీపం పెట్టి నువ్వే దిక్కని మేము అడగట్లేదు మమ్మల్ని కాపాడాలంటే నువ్వే కదా స్వామి ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడగలిగే శక్తి నీకు మాత్రమే ఉంది కదా మమ్మల్ని మాకు వచ్చిన ఈ పెద్ద కష్టంలో నుండి మమ్మల్ని కాపాడు అని మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడు స్వామి అని అడుగుతున్నానండి ఇప్పుడు ప్ర పరిస్థితి అలాగే ఉంది కదా సో అందుకని దేవుడితో గొడవ పెట్టేసుకున్నాను నేను మనందరి కోసం సో దేవుడు అనేవాడు మనకి మంచే చేస్తాడు వచ్చిన ఈ కష్టాన్ని తప్పకుండా తీరుస్తాడని నమ్మకంతో దండం పెట్టేసుకున్నాను కొబ్బరికాయ కొట్టేశాను కింద మాకు మైసమ్మ తల్లి కూడా ఉంది సో అందుకని మైసమ్మ తల్లికి కింద పాయసం పెట్టాను గ్లాసులో మా ప్రణవ్ పూజ చేస్తుంటే గంట కొట్టేస్తున్నాడు పూజ చేయడం అయిపోయింది హారతి ఇస్తున్నాము హారతి ఇచ్చేసాక పూజ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే కదా సో ఫ్రెండ్స్ హారతి ఇయడం అయిపోయింది మా వాడు హారతి తీసుకుంటున్నాడు వెంకట్ కూడా హారతి తీసుకుంటున్నాడు ఇలా సండే పూజ అయిపోయింది ఇవి వచ్చేసి మామిడికాయలు ఈ సీజన్కి మేము తీసుకున్న ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాంగోస్ సో మీతో షేర్ చేద్దామనిపించింది అందుకనే నేను షూట్ చేశాను భలే ఉన్నాయి కదండి మామిడికాయలు పండ్లలో రాజు ది రాజ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ రాజు కింగ్ ఆఫ్ ది కింగ్ ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు సో మామిడికాయలు అంటే నాకు అంత పిచ్చి చాలా 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 ఇష్టం నాకు వెంకట్కి సో అందుకనే తీసుకొచ్చాడు ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ టైంలో ఇంట్లో ఉండలేక బయటకు వచ్చి చూడండి ఎలా గేమ్స్ ఆడుతున్నారు ఇలా చేస్తుంటే ఎలా అండి ఉన్న కొద్ది రోజులైనా కొంచెం ఇంట్లో ఉండలేకపోతే ఎలా చెప్పండి ఇంట్లో ఉండి చక్కగా టీవీ అది చూసుకుంటూ పిల్లలతో ఆడుకుంటూ కాలక్షేపం చేయొచ్చు కదా ఇంట్లోనే ఎలా బోలెడ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి వెనకటి కాలం ఇలా బయటకు వచ్చి రావడం వల్ల మనకే కదా అండి నష్టం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బయటికి మాత్రం రావద్దు సో మ్యాంగోస్ కడగడం అయిపోయింది ఇప్పుడు కటింగ్ చేసిన బాగా పండిపోయిన మామిడికాయ ఇలాంటి వాటిని జ్యూస్ చేసుకోవాలి లేదా మిల్క్ షేక్లు చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేశాక కానీ అర్థం కాలే బాగా పండిపోయిందని సో ఇలా టేస్ట్ చేసాము ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను నా వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్ లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్